Hai semua, assalamualaikum. Kali ini saya bakal bikin resep es potong lilin jas jus. Ini pembuatannya mudah banget karena bahan-bahannya ekonomis dan gampang dicari. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana nih pembuatannya, ikutin terus ya tutorialnya sampai selesai. Seperti biasa kita siapkan panji untuk memasak Kemudian masukkan 100 gram gula pasir atau sesuai selera Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung maizena 1 bungkus susu kental manis rasa vanila atau yang warna putih Teman-teman boleh pakai merek apa aja Nah kalau udah kemudian kita tuangkan 1 liter air putih Sebelum kita masak, ada baiknya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum dimasak agar adonannya tidak menggumpal Setelah adonannya tercampur dengan rata, kemudian kita nyalakan kompor menggunakan api sedang Nah ini kita masak sampai adonannya mengental dan juga meletup-letup atau mendidih Sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, agar bawahnya juga tidak gosong Setelah adonannya mengental dan juga mendidih, kemudian kita matikan api kompor. Nah, sekarang di sini aku bagi ke dalam 4 wadah atau ke dalam 4 bagian sama rata. Jadi, di sini saya akan gunakan 4 rasa. Kalau teman-teman mau gunakan kurang atau perlebih, itu tergantung selera ya. Jadi, bebas banget. Setelah adonannya kita bagi menjadi empat bagian, masing-masing wadah kita tambahkan satu bungkus jas jus Atau teman-teman juga boleh ganti dengan marimas, pop ice maupun top ice Jadi untuk merek dari minuman serbuknya bisa disesuaikan Dan untuk rasanya juga bebas ya Di sini saya pakai rasa anggur Kemudian yang kedua di sini saya gunakan jas jus rasa lemon Kemudian kita aduk hingga adonannya tercampur rata Dan untuk wadah yang ketiga di sini saya gunakan jas jus rasa melon Dan yang terakhir di sini ada jas jus rasa dari jeruk Nah kalau kalian mau tambahkan pewarna makanan juga boleh Supaya warnanya lebih cantik dan juga lebih menarik Karena yang hijau ini warnanya pucat banget, di sini saya tambahkan beberapa tetes pewarna hijau dan kita aduk lagi hingga adonannya tercampur dengan rata. Setelah itu di sini adonannya saya tuangkan ke dalam gelas takar. Nah ini untuk memudahkan kita menuangkan adonan jadi bebas ya. Nah setelah kita tuangkan ke dalam gelas takar Seperti biasa siapkan plastik es lilin dan juga corong Dan kita tuangkan adonan ke dalam plastik Kemudian ikat sampai dengan kencang Nah ini untuk yang pertama ada rasa lemon Hasilnya seperti ini ya bunda Begitu seterusnya untuk rasa yang lain Untuk anggur, kemudian ada jeruk Dan juga rasa yang satunya lagi Lakukan cara yang sama sampai habis Nah dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Agar tidak ketinggalan setiap resep terbaru dari kami Jadi pastikan kalau kamu sudah subscribe Dan tekan loncengnya juga ya Setelah semuanya selesai kita bungkus kemudian biarkan dingin dan simpan di dalam freezer sampai benar-benar beku Nah selanjutnya kita lelehkan coklat batang sebanyak 140 gram di sisi 
Kalau coklatnya sudah mulai meleleh seperti ini, kita tuangkan minyak sayur. Di sini saya gunakan kurang lebih 30 ml. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan sampai coklatnya meleleh dengan sempurna. Untuk coklat batangnya di sini saya gunakan dari merek Sania. Setelah coklatnya larut dengan sempurna dan tercampur rata seperti ini, lalu kita matikan kompor dan tuangkan coklat ke dalam gelas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil es lilin yang sudah beku tadi, kita keluarkan dari freezer. Kalau sudah benar-benar beku, kita potong sedikit bagian ujung dari kedua ujung es tersebut. Setelah kita potong bagian ujung, kemudian bagi menjadi dua bagian. Nah, kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Setelah itu, tusukkan tusuk sate di bagian tengah es seperti ini ya. Di sini saya gunakan 4 rasa, kalau teman-teman mau gunakan 5 rasa, 6 rasa, ataupun mau 3 rasa, boleh banget ya, tergantung selera. Nah kalau sudah jangan lupa kita lepaskan plastik yang menempel di dalam es Ini kita gunakan pisau saja supaya lebih mudah Setelah itu tinggal kita celupkan ke dalam melehan coklat atau ke dalam melehan di sisi tadi Nah ini kita tunggu beberapa saat, beberapa detik aja hingga coklatnya benar-benar ngeset Lalu simpan atau kita taruh di piring Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Sebenarnya nggak ditambahin coklat juga boleh tergantung selera Tapi ini hasilnya bakal lebih enak lagi, lebih mantep lagi Dan ini dia hasilnya, es potong lilin just juice sudah jadi dengan celupan coklat yang bikin rasanya makin enak. Nah teman-teman, ini juga bisa di, saya rekomendasikan sebagai ide usaha atau ide jualan. Dan untuk cemilan di rumah, enak banget. Itu dia resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan setiap resep terbaru. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.